হয় আজকে কথা হবে মেশিন লার্নিং এর কাজ করার জন্য আপনি যে পাইথন কোডগুলোকে রান করবেন সেগুলো রান করার জন্য আপনার কিছু লাইব্রেরি ইনিশিয়ালাইজড করা থাকতে হবে তার কারণ কিছু বিল্ট ইন ফাংশন লাইনের মধ্যে চলে আসবে লাইন বাই লাইন রান করার সময় কম্পাইলেশনের সময় যখন দেখবে যে একটি বিল্ট ইন ফাংশনকে আপনার এনভায়রনমেন্টটা পড়তে পারছে না রিড করতে পারছে না বুঝতে পারছে না যে এটা কি ফাংশন এটা খায় না মাথায় দেয় সে খায় না মাথায় দেয় সেটাকে ডিফাইন করা থাকে একটি লাইব্রেরির মধ্যে তো এরকম অনেকগুলোই লাইব্রেরি থাকে তো নাম পাই প্যান্ডাস সাইকেট লার্ন সি বন তো এগুলোর জন্য হচ্ছে আলাদা আলাদা কিছু লাইব্রেরি ইনিশিয়ালাইজ করা থাকে আপনি কেরাস দিয়ে কাজ করলে টেন্সার ফ্লো দিয়ে কাজ করলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা কিছু লাইব্রেরি ইনিশিয়ালাইজ করা থাকে তো সেগুলো আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন ইনস্টল করবেন পাইচাম যদিও আপনার সেট হয়ে গিয়েছে আগের ভিডিওটাতে আপনি ইন্টারপ্রিটার হিসেবে ইন্টিগ্রেটেড করে ফেলেছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না লাইব্রেরি কি করে ইনিশিয়ালাইজ করবেন চলুন শুরু করা যাক প্র্যাকটিক্যাল টাইম আমাদের কিছু হাতে কলমে কাজ করতে হবে এখন তার আগে পাইচারমের একটি প্রোগ্রাম দেখাতে চাই এটা হচ্ছে একটা চ্যাট বোর্ড বানানোর একটি প্রোগ্রাম যেটাতে মূলত উল্লেখ করা আছে যে কিভাবে একটি পাইথন চ্যাট যে চ্যাট বোর্ডের ইন্টারফেসটা এখানে যে ইউআই যেটা জি ইউআই গ্রাফিক্যাল ইউজের ইন্টারফেস সেটা কোড করার জন্য কি কি কোড এখানে লেখার প্রয়োজন পড়তে পারে জাস্ট ইন্টারফেসের কোড ইন্টারফেসের কোডটা হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে ট্রেনিংয়ের জন্য চ্যাট বোর্ডের ওই কোডটা ওই ডেটা ট্রেনিং করার জন্য যে কোডটা সেটা হচ্ছে এটা ট্রেন চ্যাট বোর্ড আর এটা হচ্ছে চ্যাট বোর্ড জি ইউআই তো তার আগে এটা অবশ্যই দেখা যায় যে খেয়াল করা যাচ্ছে যে এখানে ইম্পোর্ট এন এল টিকে আছে এই এন এল টিকে জিনিসটা কি তারপর ফ্রম এন এল টিকে ডট স্টেম ইম্পোর্ট ওয়ার্ড লেমাটাইজার এই জিনিসগুলোই বা কি তারপর হচ্ছে ইম্পোর্ট পিকল ইম্পোর্ট নাম পা ইম্পোর্ট কেরাস মডেলস ইম্পোর্ট লোড মডেল তারপর মডেল এটাকে লোড করতে বলা হচ্ছে জেসন ইম্পোর্ট করো র্যান্ডম ইম্পোর্ট করো তো এগুলো কি আসলে তো কমন সেন্স দিয়ে বুঝতে বোঝা যদি যায় তাহলে কমন সেন্স দিয়ে এটা বোঝা যায় যে এগুলো সচরাচর এভাবে সরাসরি এরকম রাইট বাটন ক্লিক করেই রান করা সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় তার কারণ এই কেবল কেবল ডাউনলোড করে ইনস্টল করা যেই পাইচামটা সেটার এনভায়রনমেন্টে সব কিছু একসাথে দেয়া থাকে না সেগুলো ইনস্টল করে নেওয়া লাগে তো যেমন এন এল টিকের এই লাইব্রেরিগুলো এন এল টিকের এই বিল্ট ইন ফাংশনগুলো অ্যাসাইন করতে গেলে আমার এন এল টিকে লাইব্রেরি লাগবে তো এরকম অনেক রকম বিষয় থাকে অনেক রকমের কোড অনেক রকম এগুলো লাইব্রেরি ইনিশিয়ালাইজ করতে হয় কোনটা কোন লাইব্রেরি জানার জন্য আমি একটা লিস্ট তৈরি করেছি লিস্টটা যদি দেখতে চান তাহলে এটা দেখতে এরকম যে সাপোজ নিউমেরিক্যাল ডেটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের হচ্ছে নামপাই প্যান্ডাস এগুলোর লাইব্রেরি প্রয়োজন হয় এবং সেগুলো ইনস্টল করার সিস্টেম হচ্ছে কমন ফ্রম্ট বা সিএমডি অপশনে গিয়ে পিআইপি বা পিপ ইনস্টল নামপাই পিপ ইনস্টল প্যান্ডাস এগুলো লিখতে হয় নামপাই ইনস্টলের জন্য এইভাবে নামপাই আর প্যান্ডাসের জন্য প্যান্ডাস এছাড়া ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সাপোজ আপনার কোনো এক্সেল শিটের কোনো ডেটা আপনি যদি থ্রি ডিতে বা টু ডিতে ডেটা এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এরকম গ্রাফিক্যাল সিস্টেমে বারোগ্রাফ সিস্টেমে যদি আপনি ভিজুয়ালাইজ করাতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সাইকিট লার্ন বা এসকে লার্ন যেটা হচ্ছে কমান্ড কোড তো সেই সাইকিট লার্নের প্রয়োজন হয় সেটা ইনস্টল করতে গেলে এই পিপ ইনস্টল এসকে লার্ন লিখতে হয় তারপর আরও আছে ম্যাথমেটিক্যাল প্লটিফাই করার জন্য কোনো কিছুকে ম্যাথমেটিক্যালি প্লট করার জন্য ডেটা প্লটিংয়ের জন্য ম্যাথ প্লট লিভ ইউজ করতে হয় সেটার জন্য এটা এছাড়া এই ম্যাথ প্লট লিভ হচ্ছে ছোট ভাই ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য যে এই ছোট ভাইটার বড় ভাই হচ্ছে সি বন এবং সেই বড় ভাইয়ের আবার আরেক বড় সৎ ভাই আছে সেটা হচ্ছে মায়া ভি মায়া ভি হচ্ছে আপনার থ্রি ডি ডেটা রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য প্রয়োজন হয় এছাড়া আরও আরেকটা দুঃসম্পর্কে ছোট ভাই আছে সেটা হচ্ছে প্লট লাই আর এরপর ইন্টারফেস পাইথনের ইন্টারফেসের কাজ কর্মের জন্য আপনার প্রয়োজন হয় হচ্ছে কিন্টার টি কিন্টার টিটা উচ্চারিত হয় না কিন্টার তারপর পাই অটোগুই এছাড়া আপনি যদি কম্পিউটার ভিশন অ্যালগোরিদমের কাজ করতে চান আপনার পাইথন কোডটা দিয়ে মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ওপেন সিভি লাইব্রেরির প্রয়োজন হয় এরপর আপনি যদি ব্যাক এন্ডে কোনো ডেটা ইন্টিগ্রেশনের কাজ করতে চান আপনার মেশিন লার্নিং অথবা ডিপ লার্নিংয়ের কোনো প্রজেক্টের সে সে জন্য আপনার এই কেরাসটা প্রয়োজন হবে তারপর আপনি ডিপ লার্নিংয়ের আরও কিছু নিউরাল নেটের কাজ আপনি যদি অ্যাগ্রিগেশন করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার টেন্সার ফ্লো প্রয়োজন পড়বে এগুলো আলাদা আলাদাভাবে আপনার 
ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় তো আমি হচ্ছে এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো এখন যেমন এগুলো যে কমান্ড দিয়ে ইনস্টল করতে হয় সাপোজ আমার কি করতে হবে এখন আমার উইন্ডোজে যেতে হবে সি এম ডি লিখতে হবে লিখে কমান্ড প্রম্পে যেতে হবে গেলাম এবার লিখব পিপ ইনস্টল নাম্পাই আমার এখানে আগে থেকেই ছিল সব কিছু আমার আগে থেকে ইন্টিগ্রেট করা আছে এই কারণে লেখা আসছে যে রিকোয়ারমেন্ট অলরেডি স্যাটিসফাইড আমি একটু ম্যাক্সিমাইজ করব ম্যাক্সিমাইজ হলো রিকোয়ারমেন্ট অলরেডি স্যাটিসফাইড এবং তার সাথে আবার আরেকটা জিনিস দিয়েছে ওয়ার্নিং ইউ আর ইউজিং পিপ ভার্সন এত মানে আমার পিপের যে কমান্ডগুলো আমি ইউজ করছি সেই পিপটা ভার্সনটা পূর্ণ হয়ে গেছে তো এটা আপগ্রেড করা যাবে কিভাবে আমার এই এই যে এই জিনিসটা আছে পিপ ইনস্টল এত এই কমান্ডটা লিখতে হবে ওরাই লিখে দিয়েছে ওকে তাহলে আমি এটা একটু কপি করব লেট মি কপি কপি পেস্ট আপগ্রেড পিপ এখন অপেক্ষা করব ইয়েস কালেক্টিং পিপ ইনস্টলিং সাকসেসফুলি ইনস্টল ওকে ওয়েট ওয়েট কিছু করা যাবে না এখন ওয়েট করতে হবে ওকে সাকসেসফুলি ইনস্টল পিপ তার মানে আমার পিপ যে কমান্ডটা যেটার মাধ্যমে আমি ইনস্টলেশনটা ইন্টিগ্রেট করছি ইনিশিয়ালাইজ করছি সেটাকে আমি আপগ্রেড করলাম এবার আমি প্যান্ডাস এভাবে ইনস্টল করব ইনস্টল প্যান্ডাস এন্টার আগে থেকে ছিল কিন্তু আপনারা যারা নতুন ইনস্টল করেছেন আপনাদের পাইচার্ম আপনাদের ওখানে আগে থেকে থাকবে না এরকম বিশ মেগাবাইট বা চল্লিশ মেগাবাইট কোনো কোনোটা একশো মেগাবাইটের এরকম লাইব্রেরি আপনার হচ্ছে আপনি যদি পিপ ইনস্টল লিখে আপনি জাস্ট এন্টারে চাপ দেবেন জাস্ট কমান্ড প্রম্পের কমান্ড লাইনের কাজ কমান্ডগুলো কি কি সেগুলো আমি লিখেই দিচ্ছি খেয়াল করুন এভাবে ডাউনলোড হবে এবং সাধারণত এক একটা জিনিস ডাউনলোড হতে যেরকম সময় লাগে এটাও ডাউনলোড হতে সেরকমই সময় লাগবে পিপ ইনস্টল ম্যাথ লট লেব এভাবে হবে আর আপনি যদি কোনো কিছু ভুল লেখেন সাপোজ ম্যাথ প্লট লিপ যেটা আপনি লিখলেন এটা যদি আপনি ভুল করে লেখেন যে ডাবলও দিয়ে ফেললেন সেক্ষেত্রে সে আপনার কমান্ড বুঝবেই না সো আপনার কেস সেন্সিটিভ এবং তার সাথে সাথে স্পেলিং সেন্সিটিভ স্পেলিংটা যেন ঠিক হয় এটা আপনার বুঝতে হবে এভাবেই আপনার লিখবেন ওপেন সিভি ওপেন সিভি পাইথন কমান্ড ঠিক আছে তারপর পিপ ইনস্টল কেরাস আচ্ছা পিপ ইনস্টল টেনসার প্রোটা পর এটার ফাইল সাইজটা বেশি বড় পাই অটো গুই ওকে পিপ ইনস্টল তারপর কি আছে আরও ইন্টার এটার কমান খুঁজে পেল না এটা আমার বানান মনে হয় ভুল হয়েছে তাহলে এছাড়া পিপ ইনস্টল টেনসার ফ্লোর হুম রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাইড এটা অনেক বড় সাইজ এটা ফাইলটা এটা সম্ভবত তিনশো মেগাবাইটের আমি যখন শুরুতে এটা ডাউনলোড করেছিলাম তো ভিডিও সুবিধার্থে ভিডিও যেন বেশি বড় না হয় সেই কারণে আমি স্কিপ করে দিচ্ছি এগুলো আগে থেকে আমার ইনিশিয়ালাইজ করা আছে আপনাদের তো এইভাবে ইনিশিয়ালাইজ করে নেওয়া লাগবে তো এভাবেই আরও কিছু আর কি আছে বাকি পিপ ইনস্টল সি বন সো এইভাবেই হচ্ছে লাইব্রেরিগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা লাগে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কথা হবে মেশিন লার্নিংয়ের জন্য কি কি বই পড়তে হবে এবং অবশ্যই মুখস্ত করবেন না যেরকমটা মুখস্ত আপনারা সায়েন্সে পড়ার সময় এই হারাধন নাগের বইগুলোকে করেছিলেন সেভাবে পড়লে চলবে না বুঝে বুঝে পড়তে হবে সো স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব